Centro Ecueste con Madera Teñida Guggenheim Helsinki Reutilizan tejas de terracota en un estudio de arquitectura Hipnótico pabellón de meditación Arco La Faenza, espíritu natural, inspiración contemporánea Estas son las noticias de Actual transmitiendo desde Valvo, distribuidor certificado de Arco La Faenza Cerca de Santiago, en Chile, el arquitecto Matías Sejers diseñó este establo para un centro ecueste que se extiende por tres hectáreas en las faldas de la cordillera de los Andes. El arquitecto chileno se propuso crear las mejores condiciones de bienestar para los animales al interior de una estructura simple a dos aguas que recoge la luz natural gracias a una claraboya que recorre toda la longitud del volumen. Las instalaciones construidas en madera laminada permiten acomodar 14 caballos de salto cerca de un campo de entrenamiento en un terreno rodeado de árboles nativos. El proyecto está ubicado en la ciudad de Helsinki, Finlandia. El edificio, a través de su ubicación geográfica, se convierte en un nodo de retroalimentación de flujos entre el parque, el puerto, el waterfront y el centro cívico. Se propone un puente hacia la cota del waterfront. Este nexo genera un circuito de adentro hacia afuera, ya que facilita la extensión del área de exhibición hasta el parque. Y desde afuera hacia adentro, ya que el puente también articula un nuevo circuito público que atraviesa el edificio a través de sus áreas públicas, interactuando con él pero preservándose de manera independiente. Los arquitectos italianos radicados en Australia, Luigi y Raffaello Rocelli, han explorado cómo se puede redefinir un producto de desecho infravalorado, como la teja de terracota, a través del proyecto La Colmena. En el centro de Sydney, Australia, las tejas recicladas se han usado para modelar un quiebrasol rítmico que filtra el impacto del sol y del viento. Cada diseño de teja se coloca en función de un objetivo. Se usaron piezas equiláteras a nivel del ojo para reducir las obstrucciones visuales, mientras que las tejas diagonales se utilizaron en la parte superior debido a su bajo espacio libre. El dúo de arquitectos finlandeses Emiker Skisaja y Jane Terasvirta han colaborado con el Museo Nacional de Finlandia en la creación de I, un pabellón de madera instalado en el patio del Niemela Tenant Farm, una instalación al aire libre cerca de Helsinki que reúne las infraestructuras de madera más antiguas del museo. La instalación pretende animar a los visitantes a permanecer más tiempo alterando el ambiente familiar y permanente del museo. Y proporciona un lugar de meditación hipnótica desde donde reflexionar sobre el estado cambiante del tiempo. La magia de la naturaleza y su capacidad para crear y cambiar sus elementos compositivos se centran en la inspiración que desprende. El concepto creativo de la serie de la faenza nirvana comenzó con la idea de la madera secada al sol. La robustez de la madera viva se fusiona con la elegancia innata y la practicidad del porcelánico. Este dualismo contrastante y la consistencia de dos mundos paralelos dan vida a un acabado directo y sorprendentemente único. Nirvana presenta a la gama la faenza un nuevo concepto de porcelánicos de efecto madera cuya elegancia reside en los contrastes de los tonos vivos y el carácter único del producto. Arco y la faenza, una historia que dibujar juntos. Para mucha más información visítenos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias en Arctual.